Estamos ao vivo? Caramba, estamos ao vivo, galera. Fala aí, pessoal, mais um JJ Podcast. No feriado, né? No feriado. Aqui a gente não tem... A gente trabalha no feriado. Trabalhamos com trabalho no feriado. Gente, um prazer estar falando com vocês. Obrigado pela audiência. Estamos chegando aqui para uma, hoje uma, um episódio que eu estou esperando há um tempão, com uma pessoa incrível, amigo, querido, uma pessoa que me inspira, que me ajudou muito na minha carreira, me ajudou quando eu nem sabia que eu ia chegar onde eu cheguei, ele nem me conhecia, levou um tempão para a gente se conhecer e hoje vai ser um dia muito especial aqui, só que a gente combinou que a gente vai é, procurar falar coisas que não são coisas tão convencionais e tão óbvias. Então, seja muito bem-vindo, Flávio Augusto, meu irmão. Obrigado, tá? Prazer estar aqui, gente. Um abraço. Olha, eu tô com medo das perguntas não convencionais dele, porque a gente não combinou nada. Exato. Para variar, né? Uh -huh. Mas vamos lá. Não, já, Pega eu, leve, hein, cara? A gente, já, a gente já começou percebendo, né? Eu já comecei percebendo que podia ter uns dois violões aqui. Mas vai ficar para a próxima, né? Vai ficar para a próxima, né? Tecladinho, percussão. Te percussão, né? Ah, pra ficar uma coisa. Vai, né? Festa completa. Festa completa, né? Aí a gente fica pra próxima. Então tá, ó, no próximo podcast a gente vai armar aqui, ó. Vai ser um pod music cast Grosa. Como é que é Groselha em inglês? Groselha. <risos> Isso é como falar Groselha faz... fazendo Groselha. Fazendo Groselha. Você sabe como, Você sabe como que é Groselha em inglês? Sei, cara, Tem Groselha, em, sei lá, fora do Brasil? Procurei como lá, que é Groselha em no... inglês, cara. Vem aí no Google Translate. Como é que é groselha em inglês? Eu não sei, porque na WhatsApp a gente não ensina groselha. Gooseberry. Gooseberry. Na, na WhatsApp não se ensina groselha. Não. Flavião, eu, eu quero assim, que a gente troque uma ideia ó, com assuntos menos convencionais. Assim, acho que você já compartilhou tanto conteúdo né, em tantos lugares, tanto le... tantos conteúdos legais, mas não... não é tudo que você sabe e nem tudo que você pode contribuir. Então, de repente... É a pergunta. Então, eu, como um perguntador aqui, vou ter que, assim, sabe? Puf, vou ter que ter uma capacidade de perguntar bem. Tem uma coisa que eu já quero... Com... Eu tenho uma coisa que... que eu quero saber de você. Você é um excelente comunicador. Você fala bem. Então, uma pergunta dupla. Quanto que você atribui tua performance, teu sucesso profissional, sua capacidade de comunicação e como que você desenvolveu ela? Vamos começar como eu desenvolvi. Então, primeiro, obrigado por dizer que eu sou um bom comunicador. É a normal. gente tem uma autocrítica elevada. Eu talvez apontasse muitas falhas na minha forma de comunicar. Mas é, eu desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque hum. eu sempre fui um cara tímido. Sempre fui um cara... Aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. É, eu, por natureza, tenho assim uma timidez que foi vencida ao longo, dominada, né, ao longo do tempo por conta oh. da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação, é, porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Não é? Então a timidez ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então a, a vendas é algo que você tem que se comunicar, se comunicar com os clientes e conversar e de certa maneira ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você é chegar no teu objetivo da venda, então isso desenvolve a tua habilidade motora, né? que, que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas, Sim. e venda te exige isso. Então Sim. eu penso que é, vendendo eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? que a gente tinha que formar pessoas. Em área de vendas, você forma, né? você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas Sim. pessoas. E essa gestão é feita via comunicação. Não é? Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a, a desenvolver a minha comunicação. E... e, e como a segunda pergunta tu que foi a primeira na realidade Sim. como é que a, a que ponto eu atribuo re, nossos resultados à comunicação a comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar você lidera via comunicação você vai liderar pessoas você vai liderar um time você vai liderar e liderar basicamente o que, que é é conduzir aquela pessoa a performar liderar não é ser chefe simplesmente não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Uhum. 
Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa, principal para liderar, é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Cara, porra, animal. É uma das coisas que eu, que eu reconheço que, que faz o meu resultado é a minha capacidade de me comunicar também. Porque você eu... se comunica muito bem. É. Obrigado. Você tem, não, você comunica muito bem. Você tem didática, você tem calma uhum. ali para poder expor um, uma, uma, um conteúdo. Agora, no dia a dia de um trabalho com uma equipe, também a comunicação é, tem, que, tem, que, tem que ser usada exatamente dessa forma. Agora, na tua casa, acontece uma coisa na minha casa. Quero ver se acontece na tua casa. Acontece na tua casa, por exemplo, dos teus filhos ou da tua esposa, falar assim, Flávio, você não está dando palestra. <risos> já tá aconteceu, mentoria. já aconteceu, Joel. É, você aprende com o tempo a dar palestra sem a pessoa perceber que está dando palestra, entendeu? É uma técnica mais avançada, entendeu? <risos> Quando você está começando, você dá a palestra e fica, pô, cara. Para de palestra, meu filho. Você está pensando que isso aqui é a palestra? Sim. Aí, quando você evolui, você dá sem parecer que é, entendeu? Cara, é direto minha esposa fala, pô, isso aqui não é uma mentoria, eu não sou seus alunos. Entendi. Eu não sou... Você não está numa live. Pô, isso... cara, você é meu marido. E, tipo... Depois eu te dou uns toques, então. então. Não, é... você me dá uns toques. Meus filhos ainda não têm a... Não percebe aí, ainda, né? Ainda não percebe ainda, mas eu chego lá e falo, ó, oh, moleque, é assim, tá, desse <risos> jeito. Você vai ser incrível e tal. Uma, umas palestrinhas. Não... Eu tive uma empresa antes de estar aqui no grupo. Eu tinha um grupo, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo que eles me chamavam de palestrinha. Uhum, é, um, é uma. A chama é até um... hoje, né? Aquela risada ali, ó, é de quem que é uma, que ela, ela é um termo hoje. pejorativo pro pro chaveco ali, né? Para palestrinha. Né? É, não, os caras é. falam, ah, lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ah, entendi. Ah, lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ele tá achando que tá falando com os caras e tal. Putz, meu, caraca. Flavião, e eu quero eu quero saber uma questão que você falou na live, uhum. que foi uma resposta que eu não estava esperando, né? Por que, que você teve tanta energia para buscar tantos resultados e por que que você teve tanta energia para ser um empresário, um empreendedor de sucesso? Eu não estava esperando aquela resposta que você falou assim, o amor pela minha esposa. Uhum. Cara, não tá, eu não estava esperando aquilo, né? Eu não sei se a turma estava esperando aquilo, mas eu não estava esperando aquilo. E você pode falar de novo aqui? Porque talvez tenha, tenha pessoas que não assistiram a live. E eu queria que você explique. Porque agora, nesse podcast, vai ficar para sempre. O teu motor, né? o, teu, o teu punch, o teu motor primário para você realmente dar certo na vida. Você falou que eu queria casar e era o um amor pela minha esposa. Que você está casada há quanto tempo mesmo? Vou fazer 30. 30 anos. Ó, antes de você dar a resposta, qual é o segredo para ficar 30 anos casado? Cara? Como é que faz? Tipo, você tem você já está há quantos anos? Oito. Você está no caminho, cara. Está se comportando bem? Sim. Está tratando ela bem? Respeito. Do jeito que ela merece? Do jeito que ela merece? Olha, muito melhor do que ela... <risos> Olha, lá, não tenho muito, nada com isso, tá? Muito melhor do que ela merece. Cara, respeito, parceria, amizade, conversa. Só plano A. Tem plano B? Tem plano B. É isso e fim. Entendeu? Na minha cabeça, né? Mas é porque eu, eu gosto de fazer essa pergunta. Mas aí no meio da resposta você, você Então, adiciona. mas o que, que acontece, Joel? É, eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa tá vida ele, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, na primeira fase, na minha, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava é, prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos, quando eu passei na faculdade. Eu ia fazer ciência da computação. Ah, eu tinha que passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da, minha, da Luciana, que eu estava namorando com ela. Uhum. Ia fazer UF no segundo, Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam seis meses para eu começar na faculdade, eu pensei... É, comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque, assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não está pensando em trabalhar com 18 anos. 
ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Uhum. Como é levar uns, uns oito meses, porque assim, em agosto, começaria no segundo semestre a minha faculdade, uh, naquele período, eu, cara, eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? mas meu, meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei... Ou seja, por que, que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente. Ou seja, estava naquela... Não ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai. Até porque eu estava com a moral baixa. Tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Que aí, coitado, meu pai não tinha... Minha mãe não tinha condição de é. ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa. Então, Sim. tinha cabimento. Então, você vê o que, que faz uma mulher na vida de um homem. Né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha, minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma, uma rápida experiência. Nunca tinha... Ah, quero saber como é que uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista, a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência. Em agosto, eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Uhum. Quem é que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa! Não é? Porque. Só que eu fiquei, fui, fui lá fazer, participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado, finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana. Eu tinha 19 já aí. Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho. Isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu é, começo a trabalhar e o, que, e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já naquele momento me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, hum. esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei um ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como uhum. muita gente achava. Sim. Já pode ser. Ou esse, ou esse cara é maluco ou ela está grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei <risos> com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse, essa, esse meu primeiro objetivo, foi cumprido. Então, ou seja, aquele, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu no segundo momento. Eu tive Lógico. que renovar o meu objetivo, Sim. renovar qual é, por que, que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento, e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi a, 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 o meu combustível inicial para, inclusive, aguentar o tranco. Porque, eu já falei isso muitas vezes, é, o tranco era muito violento. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro, 8 horas da, da manhã. Então, eram 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar, 4, 5 horas por dia, uhum. em transporte público lotado. Uhum. Então, era um tranco muito pesado. Então, para tu aguentar aquele tranco... E meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Tinha celular. Tinha fone de ouvido da Apple. Uhum. Você entendeu? Não tinha nada disso. Era telefone público, ficha telefônica, Te... ca calor de do Rio de Janeiro. Telefone na de rua? rua? Orelhão? Isso, meu filho. Orelhão. É que você falou telefone público, eu fiquei pensando, ah, tem aquele telefoninho tá, na não, mesinha. Não, orelhão. Orelhãozão Com mesmo. ficha. Que não tinha cartão naquela época. É, aquela cinzinha. Sim, ficha telefônica. Que eu tinha que, Peraí, acho que, eu, acho aí... que eu consumia umas 70, 80 fichas telefônicas por dia. Para ligar para Para ligar para cliente. Isso. Do orelhão, Flávio. Ah, claro, cara, custava 3.500 dólares uma linha telefônica em mil, na década é de 90. Verdade. E as empresas não tinham telefone é para o vendedor ligar. Era investimento, né? Era, era, você declarava no imposto de renda. É, meu pai, meu pai investiu. Em te, então, em ou seja, eu ia para telefone público no meio da rua, com gente na fila para ligar, 
entendeu? Uh, sei lá, 37, 38 graus, 40 graus de temperatura, você estava lá para atender cliente, ir lá visitar, para poder vender o curso de inglês. Então, era uma rotina pesada. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário, horário de rush, uhum. lotado, tudo lotado. E aí, eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite 45, ia dormir, 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para ser a live do Tiago Negro. Não, meu amigo, era para pegar o um olho lotado. Você entendeu, cara? O um olho lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela, era a força Sim. que me movia naquele, naquela fase da minha vida. Sim. Sem dúvida alguma. Caraca. Quando que veio, depois do casamento, o momento que, sei lá, você considera ou classifica conforto? O primeiro confortinho, assim. Sei lá, uma casa legal, tem, tem uma condiçãozinha para estar tá confortável. Assim. Quantos anos depois? Ah, eu me casei já foi bastante confortável. A gente morava na, na, logo na entrada da favela Cavalo de Aço. Não é? É, na primeira noite nossa, teve um tiroteio, acho que levou uma hora e meia de tiroteio, a gente ficou deitado no chão, olhando para o teto, olhando para a cara um do outro, dando risada. Né? Cara, ó, eu identifiquei fuzil, metralhadora, é, revólver, granada. Cara, devia ter até bazuca, meu amigo. Foi uma hora e meia de tiro. Ah, isso é uma granada. Ah, isso é tiro de... Deve ser, deve, deve ser. Deve ser granada. Entendeu? Ali, na primeira noite, assim, meio boas-vindas ali, né? Caraca. Boas-vindas ali. A gente, eu lembro que, realmente, a primeira vez que eu senti, assim, por uma coisa, um avanço, é. foi... Isso a gente casou em dezembro de 92. Ah, aqui tem um capítulo aí no meio que, que, que precisa ser considerado. É que seis meses depois que a gente se casou, a gente foi transferido para a Venezuela. A empresa que eu trabalhava Sim. abriu uma filial na Venezuela em 1993. Uhum. Era, era um país espetacular. A primeira vez que eu tive um celular foi na Venezuela. Ou seja, era um país muito mais avançado, rico, super qualidade de vida sensacional. Sim. Antes de ter sido destruído, óbvio. E a gente morou lá o ano de 93. Lá eu tive um conforto muito mais, porque como transferido, Sim. fiquei num apartamento bacana pela empresa, perto da perto da, da empresa que a gente trabalhava. É, então, foi uma condição assim. 93 teve essa condição. Mas 94, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei lá para o bairro, lá que a gente morava, fiquei lá alguns meses. Foi quando a gente alugou um apartamento em Botafogo. Ali a gente sentiu, ali pela nossa própria realidade, 94. Uhum. Mas era um apartamento de uns 38, 40 metros quadrados. Né? Muito provavelmente menor do que, o, do que o seu quarto, o apartamento inteiro. Não é? E ali foi maravilhoso para gente. Maravilhoso. A gente aproveitou, era perto. A gente pegava o metrô, que em cinco minutos estava no centro do Rio. Foi uma qualidade de vida ali, ali extraordinária. A gente foi muito feliz nesse apartamento em Botafogo. Era do primeiro andar. Fazia um pouco de barulho, que os carros passavam ali em Sim. Botafogo. Mas era bem pertinho. né? Era um apartamento, acho que tinha uns 30, um sala e quarto. Acho que 38, 40 metros quadrados. Flávio, você é um, 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 um homem que, porra, é empreendedor, abre negócio, faz o negócio crescer, ele escala, aí você vende, aí você compra de novo, aí você abre outros negócios, aí pivota para uma internet, destrói a internet, cresce na internet, tem relevância na, nas mídias sociais, investe em negócio. Você é um cara que tem faro para negócio, você sabe escalar negócio, você sabe vender negócio, você é muito bom nisso. E... E para isso acontecer, você tem time, pessoas que trabalham com você. Eu quero, eu quero ir um pouco para o Flávio líder, Flávio time. Quando você olha para alguém e, e vê que a possibilidade dessa pessoa trabalhar com você, trabalhar para você, trabalhar junto contigo, quais são os critérios que você observa numa pessoa para fazer parte do teu time? Depende e... da área. Tá. Então, da... fala uma área. Então, a gente pode pegar uma área de, sei lá, abrir mata, né? Uhum. Desbravar. Desbravar. Uma área de cuidado. Perfeito. E uma área de analítica. Perfeito. Então, vamos dizer aqui, a área de vendas. Tá. Tá. É, que desbrava a, a parte mais operacional. 
é, de gestão de pessoas e a parte financeira. Perfeito. Não é? Bom, uh, vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. Uh, por que, que essa característica quem, com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse, esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então é, é fundamental é que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um, um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Da, nessa Boa. área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com, as, se ele, com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada dessa, desse, desse, desse cara aí. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard, ou se ele, eu, se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim, são, são o principal para minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as, e as metas que a, gente, que a gente tem estabelecida. O que, que seria, por exemplo, música para os teus ouvidos que esse cara te fala? Assim? Esse cara que fala. Eu uma quero... entrevista de trabalho, sim. É que ele... Duas coisas. Ah. Que ele quer muito crescer, tá bom. que está disposto a trabalhar bastante para isso e que ele está muito disposto a aprender. Esse cara tem que ser um cara humilde. O que, que é humilde? É um cara que é aluno. Ele quer aprender. Tá. Ele, quer, ele, quer muito, ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e, e, e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação, quem vai dar somos nós. Nós não temos... Ah, eu fiz curso, tal lugar. Ah, tudo bem, beleza. Mas aqui é a formação que, que é a gente que vai dar. Sim. Porque a, a, a nossa escola de vendas é... Eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas. É uma escola... A gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas. Tanto é que nós temos uma sede aqui na Vila Nova Conceição, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo, que o nome dessa sede é a Universidade da Matrícula. É uma universidade, então a gente leva a sério essa formação na área de vendas, é, a gente leva muito a sério. Então, ele ter ambição e vontade de aprender é, 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 o, é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Tá? Tô aqui para aprender, Flávio. É. Isso... E não adianta o cara falar isso porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir. Você vê, você vê. É. A gente consegue distinguir o que é e o que não é. E aí também, se, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, é. você vai perceber. Ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não. É, vendas é, às vezes, ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então, o comportamento dessa pessoa... Aí, no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara, às vezes, começa cheio de gás, no terceiro dia, o cara está todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Ele tem que ser um cara que viveu vendas. Ele viveu vendas, ele vendeu, ele tem autoridade. Uhum. Né? Você vai chegar lá para o cara de vendas e, e, e dar uma palestra para ele, mas se o cara que está dando a palestra não viveu vendas. Dá papel e caneta para mim, porque eu já tenho que começar a anotar. Já, senão tá. eu vou esquecer. Papai caneta para mim. Sem problema. Bom, e aí o que acontece? Esse é o, esse é o perfil de vendas, o cara de vendas. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada uh, e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. A pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações, eu não trago do mercado. São pessoas que são formadas desde baixo, desde o processo, entendeu? Eu não trago, geralmente, eu não me lembro aqui, talvez no meu time todo, não tenha ninguém de operações que eu tenha contratado no mercado. Quer dizer, quando eu digo no mercado, assim, como gerente, como Sim, diretor... Sim, você formou. É, meus diretores, todos os meus diretores das áreas operacionais são pessoas que começaram de baixo, com essa operação que tem a nossa cultura, que, que, 
que, que tem ali afinidade, sinergia comigo, com o meu time, com os outros líderes. Não é? Então, o cara, o cara de operação, é, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gente, um motor são as pessoas. Então, esse é o principal característico. Então, eu, eu não contrato, geralmente, gerente, supervisor. Supervisor, gerente, diretor, vem tudo de base, da base. É divisão de base que a gente investe. Uhum. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado. Porque é uma área mais commodity. É Sim. uma área mais comum. É uma área que é, se replica no mercado. Então, contabilidade, é, é, toda essa área de controladoria, é, ger, ger, um gerente financeiro... É, a gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muita gente técnica, um CFO, um diretor financeiro, é uma, é uma parte mais técnica. Não é? Então, a, aí é uma área que a gente vai olhar muito, a, em, assim, em último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que, que esse cara realizou do que, que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, é, é, fusões, enfim. Não é? se, qual, qual é a experiência que ele teve que aí ele pode agregar ali no nosso, no nosso time? Né? Então você percebe que cada área ela tem uma característica diferente. Não é? Então, é, talvez até porque essa área mais burocrática não é uma área que me atraia muito. E talvez por isso, na nossa empresa, a gente até busque mais no mercado pessoal financeiro. A área de tecnologia, mesma coisa. Tecnologia, por exemplo, a gente olha o que o cara realizou. Porque às vezes o cara tem um diploma, mas não, não realizou. Às vezes o cara não tem um diploma, mas realizou muito. Porque tecnologia, hoje em dia, as linguagens, as, as, elas mudam tanto. É, é tudo tão dinâmico na área de tecnologia que a, a, o que o cara está realizando e já realizou Naquilo que ele está trabalhando naquele momento, conta mais. Cara, olha, porra, então eu tô, eu tô vendo um líder que tem diversas competências, skills com pessoas, sabe identificar, selecionar, treinar, promover, atrair. Você é bom de comunidade também. Eu lembro quando eu te conheci é, mais profundamente, tinha um movimento que foi até no Powerhouse de 2019, que eu fui, você falava das embaixadas. Sim, tivemos mais de mil embaixadas no Brasil. Mas assim, ó, as embaixadas, por exemplo, as embaixadas, elas eram não centralizadas. Nada, tudo espontâneo, orgânico. Mas ela, ela carregava a tua cultura? Supostamente, sim. Como é, que, como, é que, como é que era isso, cara? Porque eu lembro que... Cara, foi completamente orgânico. Foi orgânico isso, orgânico, né? De gente apaixonada pelas ideias que a gente divulgava. Gente querida, inclusive, que a gente tipo, teve muito contato com eles. Uh, eu, assim, ele não é um movimento organizado e institucionalizado. Tá. Tanto é que ele não é uma coisa institucionalizada, não tem um CNPJ. Tá. Mas era um movimento orgânico de amigos que se encontravam para estudar e debater sobre os assuntos do Geração de Valor. Então, eu achava aquilo fantástico, cara. É. Então, você carregava uma cultura, você tinha uma linha, você tinha uma espinha dorsal, né? Pô, mentalidade disruptiva, criatividade, quebrar o status quo. E o troço era descentralizado, mas carregava uma cultura e a turma... E mesmo você falando, olha, eu não tenho nada a ver com isso, a Sim. turma olhava para você e te via como um líder, uhum. como, como uma referência. Porra, fantástico. E você conseguiu é, ali identificar alguém, tem alguém que está contigo, é, você conseguiu identificar algum talento, aconteceu alguma coisa, alguém abriu um negócio bacana. Que... Ah, tem muitas histórias, Joel. É. Cara, histórias de pessoas que abriram negócios no Geração de Valor são muitas histórias. Muitas tem histórias. Tem um cara que trabalha aqui que era líder de embaixada. Ah, é? É, Juvenal. Juvenal, vocês sabiam disso? Não, Juvenal. não sabia. Juvenal, nosso head de marketing, que bacana. de head de lançamento, ele falou, cara, eu fui líder de embaixada. Que legal. Então, muitas pessoas que têm negócios, né? Teve um, dois meninos aí que, que, inclusive, entraram na lista de bilionários agora, que, que fazia parte ali, que a gente conversa, cheguei a conversar com eles em algum, algum momento. Várias empresas que foram fundadas, algumas delas nós adquirimos, inclusive. É. Né? As empresas, o pessoal, a, a Conquer sempre teve, ali os fundadores da Conquer eram pessoas que acompanhavam a geração de valor. As outras empresas também que a gente adquiriu eram pessoas que acompanhavam a geração de valor. Então, assim, eu acredito que a gente tenha uma participação de 0,0001% de colaboração 
E muitas empresas estão aí funcionando, Pô, empregando. Assim, Esse sempre foi o objetivo do Geração de Valor, né? Animal. Fomentar, incentivar com que as pessoas é, empreendessem. Eu quero saber quem é que faz as artes do Geração de Valor. A gente tem ali um, um time que trabalha com a Pelo gente. Amor de Deus, né? é muita criatividade. É, eu, eu diria ali, ali nos primórdios, ali, o André Debs, uh, o Paulo Max. Uh, todo esse pessoal dos primórdios ali que começaram, outros que agora já passaram bastão, que Sim. já trabalham ali. É o nosso eu time. Eu tinha uma de dúvida: design. era você que brifava os caras? A orientação era: meu conteúdo é o briefing das artes. Esse era, o, era a base. Todo o meu conteúdo era o um briefing das artes. Essas artes eram discutidas entre eles e as charges eram propostas para mim. Cara, Algumas absurdo. eu aprovava, outras eu não aprovava, outras eu pedia ajuste. Aí as que eram aprovadas iam para o ar. E vale lembrar, cara, que nessa época é, o Facebook não tinha os algoritmos que tem hoje. Então uhum. as nossas artes tinham 200 mil compartilhamentos. Era um negócio brutal, né? Sim. Em 2014, 2015. É. Era, hoje, obviamente, os algoritmos trabalham restringindo esse alcance, mas naquela época era liberado. Né? Porque, cara, era muito... E foi é, muito pioneiro, né? Muito. Foi Quando muito eu peguei pioneiro. o teu livro, Geração de Valor, eu olhei aquela Isso. diagramação eu falei... Então, Acab aquela... acabou, gente, acabou para nós aqui. Aquela diagramação ela era, ela era uma reestilização das redes sociais num livro. Se você uh -huh, vê, o cara podia uh -huh. pintar o like ali na página. Aquela página tinha um like, ele podia, ele podia fazer comentário, ele podia pintar o like na página. Então a ideia era a gente pegar o Facebook, que era a principal rede nossa na época. Uh, a gente tinha 2 milhões de seguidores no Facebook em 2014. Sim. Então, assim, era. A gente, é, a gente fazia live com 35 mil pessoas em 2014. Sim. Era, era, a gente é, começou muito cedo né, nessa, nessa, nessa área. Né? Eu lembro que tem uma página, um combo de página, né, uma, uma lauda assim, que é toda preta. Sobre so, é, e o cara fica sozinho. E né? tem o cara sozinho. É. É, entendeu? Aquilo, quando eu olhava, eu falava, Puta, é muito disruptivo, é muito fora, é muito... É muito cara, é, é, é absurdo, é muito legal. É a expressão da comunicação de diversas formas. né? Você, existe a comunicação oral, a comunicação escrita. Aquilo ali era um design em função, Sim. É, na, na função da comunicação. Sim. Não é? a, acho que cada designer que participou daquele projeto, eu citei aqui eu, duas pessoas, né? É, mas tinha, existiam outras pessoas, era um, era um time, é, cada designer que participou tinha consciência que aquela arte dele estava sendo vista por milhões de pessoas. Sim. Qual artista que tem a possibilidade de expor a sua arte para milhões de pessoas? Sim. Não é verdade? Sim. Então aquela arte dele estava impactando. E isso aí era todo mundo muito feliz né, com esse resultado. E eu lembro que uma vez também você estava tava falando do Geração de Valor num podcast que eu acho que era do Jovem Nerd. Já tem um tempo já, né? É, eu, até hoje, eu, eu participo uma vez por mês do Nerdcast. Nerdcast? Nerdcast Empreendedores. Ah, então... Mas eu, eu acho que eu ouvi... Gravo segunda-feira que vem, inclusive. Eu acho que eu ouvi já tem um tempão, assim. Tava lá em Santos, querendo ter meu negócio. E foi um que tava o Ícaro. Lembrou desse aí? Sim. E Convidamos aí, o Ícaro lá. É, e aí alguém perguntou qual, quais são os critérios que você utiliza para escolher um negócio. E aí você falou margem, escala, escala e recorrência. E recorrência. Cara, eu tô te falando que isso tem muito tempo. Velho. Foi 2015, deve ter sido. Você tá entendendo? É. E o troço é absolutamente real, atual hoje. Sim, mas cara. os princípios do negócio eles não são, eles são atemporais. Exato. Uh, você pode ter meios, se vai ser metaverso, internet, celular, mobile. Isso, o meio muda, mas os princípios eles são atemporais. É um princípio. Sim. Não é? Então, daqui a 200 anos a gente vai estar falando da mesma coisa. Sim. Aliás, se você pegar a página do Geração de Valor no Facebook, no Twitter ou no Instagram e voltar... Eu estou há 11 anos na internet. Uhum. Pega lá as minhas mensagens, o que eu escrevi há 10, 11 anos atrás. É a mesma coisa. Não tem variação. Tem adaptação de linguagem, tem alguma, alguma adaptação de, da, da tecnologia, mas os princípios que fazem alguém crescer, produzir, eles são absolutamente coerentes. Conversa, não tem, não tem contradição. Você pode... Quem quiser tentar achar uma contradição, pode procurar lá. É. Eu digo que não vai porque o que a gente produz 
Não é resultado de um lampejo, de uma ideia aleatória. Não, cara, é trabalho. São 30 anos de trabalho Sim. que a gente trabalha. É o que, é o que faz, é o como faz, como trabalha, como produz, como performa. Como é que alguém sai do zero para empreender? Eu não só saí do zero. Eu tive 600 franqueados trabalhando comigo que saíram do zero também. E que a gente mentorou para que eles criassem um negócio deles. Ou seja, esse é o ambiente que a gente está envolvido. Por isso que, que quando a gente escreve e produz um conteúdo, ele tem uma, ele tem uma consistência. Porque o trabalho ele, ele, ele é consistente. Não é? Eu primeiro trabalhei, primeiro realizei, construí um negócio. Só depois, duas décadas depois, eu fui produzir algum conteúdo. Sim. Então, esse conteúdo ele era espelho e reflexo desse trabalho Sim. de 20 anos. Perfeito. Não é? Ah, mas pô, o cara, em três anos, de repente, apareceu. Não, não foi de repente. Levou 31 anos. Né? Foi um, é um processo. Né? Por isso que tem uma consistência na comunicação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de princípio, já que você falou uhum. que é princípio. Você está há 30 e quanto tempo nas vendas? 31 anos. 31, 31 anos na venda. Dois meses. Você consegue dimensionar quantos, quantos clientes únicos nessa, nessa jornada? Eita! Acho que mais de um milhão. Deve ter sido mais de um milhão. Um milhão? Deve ter sido. Tá. Um milhão. Assim... Hoje, ativos, nós temos 400 mil clientes. Agora. Ah, então... Então, é, então, é. <risos> então nesse momento, ativo. 400 mil clientes. Então, sei. Eu estou chutando aqui sem fazer conta. Né? Ó, com 31 anos nas vendas, com uma, um milhão de clientes, com muita experiência, muito know-how, crises, momentos, dramas, você viu muita coisa acontecer. E o que você considera... Não, deixa eu melhorar a minha pergunta. Não é o que você considera. E o que você sabe que, independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, ele... A empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala do, no sentido da captação do cliente? Ou no sentido da retenção? Porque são duas coisas, duas Isso, coisas vai diferentes. Isso, vai nas duas. Porque na retenção é a parte mais operacional. E na captação é, a, é você a conquista de um cliente. Né? Quando você fala em vendas, é a prospecção. Quando você fala na Se... operação, é a retenção e, e, e manutenção do cliente. Então tá. Então me dá, me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma bela de uma captação. Tá. Assim, cara, deixa faz eu isso começar, aqui. Deixa eu começar com a operação. É antecipação. Antecipação. É na operação é, eu trabalho numa área que é difícil cara por exemplo você ensinar idiomas vamos lá vou dar uma aula sobre liderança na primeira aula de liderança o aluno por exemplo a gente tem algumas aulas de liderança no meu sucesso na primeira aula de liderança o aluno sai da aula ele aplica aquele princípio no trabalho dele e já tem resultado Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu uma hora de aula de produtividade. Com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Percebe? Eu vou dar uma aula de motivação. O cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. Nós temos lá um produto de que é um curso de vendas. E esse curso de vendas, o cara, na primeira aula, ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou duas, três técnicas, e na primeira, no dia seguinte que ele fez aquela aula, Sim. ele já está vendendo mais. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês para o cara... Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ele não aula. sai falando inglês na primeira <risos> aula. Ao contrário, na primeira aula ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. A gente... O adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma, como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Ah, eu adoro aprender inglês. Eu, eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma bezetacil, entendeu? Você já tomou a bezeta assim? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha. Isso. Né? Aí dói menos. Mas você ficou sentado de lado por quanto tempo? 
Pô, ficou uns três, cara, eu acho. Uns três, né? É. Por que você tomou bezetacil no bumbum? Explica pra mim. Você, o que, que você aprontou pra tomar essa bezetacil? Cara, eu tava com uma amidalite. Uma, ou seja, você tem uma infecção forte. E tomei remédio e não dava certo. E não dava nada, né? Cara, minha garganta tava arregaçada, assim. Tá. Sabe por que, que alguém toma uma bezetacil? Porque se não tomar, morre. Eu nunca vi na minha vida <risos> alguém andando assim na rua, passou em frente a uma farmácia e falou, cara, tô com vontade de tomar bezetacil. Qual da tarde? É, vou tomar, tá? Vem uma dupla aí pra mim. Vem uma aí, uma bezetacil dupla. Então, já, ria, já ria bumbum pra fora assim. Ó, pode ser aqui, ó. Tô sem fazer nada aqui. Tô sem fazer nada. Você já viu? Não. Não. O cara só vai porque é um mal necessário. Não é isso? Sim. Você aprende inglês, cara. Aprender inglês, a maioria dos alunos vai porque é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês, ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos, Exa estão em inglês. Exatamente. Os filmes estão em inglês, um monte de podcast bacana que está em inglês. E aí, o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então, ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então, não é uma coisa assim, ah, estou afim de aprender inglês. Não, é um mal necessário. Sim. Então, esse cara, por que eu estou falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí, ele, vai, ele perdeu uma oportunidade no trabalho. Aí, ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel, todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento. Todos os dias. Porque ele começa a estudar, sofre, quer desistir. Ele sofre, ele quer parar. Ele, ele tem dificuldade, ele quer... Aí não tem, tem problema de tempo, ele quer parar. Sim. Então a melhor coisa que tem é antecipação. Você ter um... Observar um padrão é, de, de, de alunos que desistem de qualquer coisa. Eu falei de inglês porque é uma, foi uma, a minha, minha principal escola. Mas... A gente fazia na escola, por exemplo, a, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. E o ideal é você se antecipar, é antecipar. A antecipação é a principal, é a principal é, 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 ferramenta para você reter cliente. Então, é como se fosse na, na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê, você identifica um determinado pra, padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão e já faz uma ação, uhum. buscando dar um remédio antes do problema acontecer. Sim. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar preventivamente, você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Cara, essa é muito boa. Tá? Então, essa aí, então esse, quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente. Já lá para vendas, a tua pergunta foi uma dica infalível, né? Foi um princípio, um né? Um princípio, né? É. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente. É o rapport, é a conexão. É você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda, é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que falar. Primeiro, porque a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma, ela própria vende para si mesma, ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela, por exemplo. Cara, que legal isso. Pô, vamos dar um exemplo. Que que vamos, vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja um, alguém é, que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando por telefone com o um cliente e a gente está conversando aqui. Falei, Mas, Joel, vamos lá. Eu sou o vendedor e você é o, é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que, que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Ah, e... caraca, eu já tomou... Ah, eu sou um professor de educação física. Ah, você é professor de... E por que, por que, que inglês é importante para um professor de educação física? Ah, porque os artigos na minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Ah, os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que, que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, ó, oh, oh, cara, os artigos, na tua área, os artigos... Quem está falando é você. Ah, é? 
E, e, e qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria o que, o que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, uhum. porque os artigos são publicados lá. E... Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Tá. Lá. Eu, teria, eu teria os artigos publicados tá. rapidamente, eu conseguiria aplicar. Uhum. E ao aplicar, como, que eu, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles. Então... E isso se traduziria algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, é crescer. Ou, ou é diferente? É crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro. Ganharia e... mais dinheiro? E sim, e mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. <risos> Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Ah, já várias. Quais? Ah, uma vez eu estava num curso e teve, uma, teve um seminário de treinadores eu, e eu nem entendi Eu que estou falou. te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Eu poder, poderia ter sido um treinador Sei. nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Qu é, uns 16 anos. Então há 16 anos você perdeu essa oportunidade? Sim que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que, que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de, de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar... Eu só fiz uma pergunta. Aí você... Opa! Uhum. Me responde. Pô, porque... Putz, eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes... Sei lá, tomar em conta da minha mente do que isso Entendi. aí. Entendi. E você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu o preciso. Que... Porque se eu não fizer isso, uhum. eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Uh, hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. Nada. <risos> Nada. Nada. Não é nem tempo, nem financeiro. É, eu acho que não, financeiro não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, Isso. entender então, um pouco melhor. Se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda as suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje? Estou dentro, sim. Então tá bom. Eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá. Eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor é, inicial, noob, o vendedor é, é, amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não, deva não devagar, devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Então, a gente deu um exemplo prático aqui. Animal. Não é? Como você se sentiu no, na condição? Como que eu me senti? Eu me senti... Sem, é, eu não tinha alternativa, é isso. Eu tenho que fazer. Ah, alternativa do quê? Foi você que se convenceu, pô. É. Cara, isso, eu, só, eu só reforcei uma coisa que. Ela veio à tona, uma coisa que, que eu já acredito, eu tenho que fazer. Esse princípio vale para qualquer produto. Porque não é, esse princípio não é do produto, é do ser humano. Certo. Então, o vendedor que, que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente chegar, ele mesmo chegar à conclusão daquilo que ele quer. Perfeito? Perfeito? Então, assim, eu acho que assim, na operação é mais antecipação. Antecipar. Para você ter uma, uma, uma abordagem mais preditiva. Certo. E na venda é conexão, ouvindo mais e direcionando para que a pessoa própria venda para si mesma. Cara, incrível, cara. Tem gente ao vivo aí? Uhum. 3.500. 3.500 pessoas ao vivo. Abraço para a galera aí. Ô, galera, vocês viram essa aula aqui agora, né? Pô, eu... Caraca, eu fiz aula tipo alunão mesmo. Galera, tá gostando aí? O que eles estão falando aí nos comentários? Fala aí. Fala errada, bicho de vendas. 
Que é isso, cara. Obrigado. Esse cara que um dia eu tô aprendendo com ele. Obrigado, obrigado, obrigado. Ele sabe muito, a gente tem que admirar. Gatilho de compromisso e coerência. Aham. Legal. Obrigado, galera. Beijo pra vocês aí. Vamos, vamos vender, vamos vender, vamos arrebentar aí, todo mundo. Eu... Tem o quê? Tem a comunidade. É mesmo? Ah, então, ó, galera, tem aí na. Ó, daqui a 10, daqui a 18 dias uh -huh. eu vou abrir um. Eu vou abrir a chance da turma participar de uma comunidade comigo. Então vocês vão ter a chance de participar de uma comunidade comigo. E nessa comunidade você vai aprender a ter mais saúde, mais tempo e aprender também a fazer renda extra. Tem um QR Code que tem uma lista de espera. E aí você coloca o seu e-mail e o seu telefone nessa lista de espera que quem estiver na lista de espera vai, é, vai ter uma informação beneficiada antes de todo mundo. Mas eu quero usar aqui uma técnica que você me ensinou. Uhum. Então eu quero o seguinte, ó, eu quero que vocês me respondam o seguinte... ó. O que, que deveria ter uma comunidade? O que, que tem que ter uma comunidade para que você participe dela? Quais são as coisas que são importantes ter dentro de uma comunidade que, que te ensine é, mais, a ter mais saúde, a melhorar a sua produtividade e você também ter renda extra? Eu tô, deixa eu te ouvir. Não é isso aí, Flávio? Vamos, Vamos escutar. Vamos. Ele sabe mais do que a gente. Ele sabe mais do que a gente. A gente sabe. Né? Então, ó, vocês vão anotando aí, porque eu vou querer saber exatamente. Porque eu... Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, que eu gosto muito, que é assim, ó, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. E saber fazer perguntas... Você acha que um bom perguntador é um bom ouvinte em primeiro lugar? Se não for, vai fazer pergunta bola fora. Tem é. que ser um bom ouvinte. Tem que ser um bom ouvinte. Né? A gente tem dois, duas orelhas e uma boca, para ouvir mais que falar, cara. Sim. Então, por exemplo, nos seus... Ó, nos seus... Desculpa, domina quem ouve. Não domina quem fala. Olha que boa essa. Domina quem domina ouve. Quem ouve. Quando você pega lá o teu time de vendas... Hoje, quantas pessoas tem no teu time de vendas? Todos os canais? Algumas milhares é. de pessoas. Não sei quantas. Não me lembro. São quatro canais, né? Tem franquias, tem call center, tem venda ativa, tem venda direta. Aí, por exemplo, hum. se você chega... Vamos imaginar que Deus chega assim e fala para você assim, Flávio, a partir de hoje, no seu treinamento de vendas, você só pode ensinar uma única coisa. Pô, Deus, mas eu tenho tanta coisa para ensinar, são 31 anos de experiência aqui. Eu tenho aqui, sei lá, uma lista, um checklist, pergunta assim, pergunta assado, vai para cá, vai dele, fala, não, 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 a ordem agora é só, só uma coisa. E essa única coisa você tem que ensinar e nunca mais ensinar mais nada. É a pessoa... Entender que vendas é meio, não fim, é meio. Uhum. E o fim é o teu objetivo final, o teu propósito, tua liberdade. Então, vendas é o melhor instrumento para a liberdade. Eu sou muito mais Cara, filosófico, que legal. entendeu? Que legal, que legal, que legal. Eu sou muito mais filosófico do, do que técnico. Aqui a gente fez um exercício de técnica. Isso aqui é uma técnica que eu fiz com você. A técnica é muito legal, mas a técnica, é ela sem alma... Sem a mentalidade, não, não, não dá sem liga, a filosofia, né? ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar para a área do esporte. Você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o um movimento perfeito, mas ele não tem alma já vi. no esporte? Muitos. E, e isso faz a diferença daqueles... Sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? É. E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana Sim. maior. E, e aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no já esporte? Já muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas, não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Uhum. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade, essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se não me engano, do grego ânima, que uhum. é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus, a palavra entusiasmo, sabia? Entusiasmo, é cheio de Deus. Não é? Então, 
Ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Sim. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não. A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem a alma? Mas sem a alma, sem a vida, sem, um, sem uma, a ânima, não é? ele, não, ele, não, ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer ali exercício ali de braço, de peito, você vai ter, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Sim. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. <risos> fica consumindo conteúdo tóxico, é. fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp, Sim. fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. Sim. Aí é o contrário, né? não só ele não tem hipertrofia desse, dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado. Sim. Você entendeu? Então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua, da sua mente, não é? zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir uma, uma, um ambiente propício e produtivo na sua mente para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado e por aí vai. Isso não é o ajuda barata não. tá? Isso aqui é, é, é prática. Prática. Você vai lá fazer treinamento de treinamento de um atleta que, que nada a 50 metros. Uhum. Não é? Você nadava a 50, 50 metros? A 50 metros você não pode, é um milésimo de segundo. Você não pode errar. Não tua pode. mente tem que estar ok, tu alimenta... O que você comeu no café da manhã faz diferença na, sua, Total. na, na, sua, na, na sua performance. Sim. Então, a, a, a pessoa preocupada com os detalhes. E na vida, para você performar, é assim também. Lembrei aqui que na época que eu nadava 50 livre... Eu descobri que ter cari, cari, afetava, sei lá, 3, 4 centésimos de segundos meus 50 livres. Olha o detalhe. Olha só, que louco. Que louco, né? Então, porra, é, é no detalhe, é no, é no centésimo, é no, é no piscar de olhos, é uma coisa, nossa, é uma coisa muito louca. Quando você, quando você tá na internet, você não, não segue muitas pessoas no teu Instagram. Né? Você segue aí talvez uma centena de pessoas talvez no teu Instagram. E quando você está na internet, o que faz você seguir alguém? Ou desseguir alguém? O que te chama atenção nas pessoas? Eu consumo pouco conteúdo na internet, para ser bem franco. Sim. Porque o que acontece? Como eu é, trabalho bastante, ou seja, eu tenho uma, uma rotina de reuniões, eu, eu, eu não sou uma pessoa que mostra o meu dia a dia na internet. Uhum. É, não, é, não faz parte da minha proposta no Geração de Valor mostrar meu dia, como é. Mas não é porque eu estou escondendo, não. É porque eu não tenho tempo. Eu dirijo uma empresa que tem milhares de funcionários, tem uma série de, de atribuições, um monte de reunião. É, então, por exemplo, um dia como quarta-feira como ontem, eu tenho reunião de manhã até a noite, uma atrás da outra. Não é? Então, toda quarta-feira é assim. É. Toda quarta é meu dia de reuniões gerenciais. Então, eu não, eu não sou um cara que mostra o meu dia a dia, não é a minha proposta. Né? Muita gente até pede, mas não tem como, não tem um tempo para fazer isso. Então, eu procuro doar, dar, ali, entre uma reunião e outra, é, quando eu acordo, antes de dormir. Enfim, eu sempre procuro estar tá fazendo. Sou eu mesmo que atualizo, não tenho ninguém que mexe no meu, no meu perfil. Sim. Não tenho assim, alguém que posta. Não, eu faço ali todo, toda a postagem. Eu respondo aí umas, sei lá, 30 perguntas por dia. Uhum. pelo menos, não é ali nas, nas caixinhas, essa é a minha proposta. Não é? Mas eu não tenho... Me lembra da pergunta, ô Joel, que eu acho que eu me perdi é aqui? Que, é que você... Eu disse que você não segue muitas Pronto. pessoas. Isso, isso, isso. Pronto. Então, não, eu acabo gast... usando o tempo que eu tenho disponível, que não é muito, para produzir conteúdo, para dar. Entendi. Então, eu consumo pouco conteúdo na internet. Então, eu procuro estar com os amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu estou observando que eu acho que são pessoas interessantes, que estão crescendo, uhum. gosto de alguma, maneira, de alguma maneira ajudar, colaborar com essas pessoas. Então, não, não, realmente não são muitas pessoas, porque não porque eu não gostaria, mas é porque acaba o tempo sendo escasso e eu uso esse tempo mais para produzir o conteúdo. Mas eu estou ali muito mais para dar do que para consumir. Mas você tem, você tem faro para gente talentosa, certo? 
É, a gente acaba acostumando vendo na internet quem, é, tem, quem tem pega, né? Quem tem, quem tem liga, né? Porque tem gente que fala e não, não pega, não cola. O cara até é bom, tem uhum. um histórico bom, às vezes é um bom empresário. Mas o cara fala, não tem. Às vezes o cara, o cara às vezes, está fazendo aquilo por técnica, está fazendo para ganhar seguidor, está fazendo para ganhar relevância. E, cara, e a, e, a, e a audiência sabe. A audiência sabe. Se você está ali e tem realmente ali um chamado e gosta de entregar, a audiência percebe. Sim. Então a gente percebe quem tem liga, quem não tem liga, e eu gosto de acompanhar. É, né? É. E você também não... Acompanho menos do que gostaria, mas gosto. Certo. Pô, então eu estou aqui me sentindo muito bem. Porque do pouco que você me acompanha, você sempre está lá. Mas você é inspirador, né, meu amigo? Você sempre está lá. Você já te acompanha há quantos anos já? Uns três. Uns três quatro, anos. Três, pra, é, três e meio, talvez. É. Tava lá em Santos. É. Né? E, cara, pô... É um, é um... Não tava de Land Rover aqui, né, cara? Não tava, não tava nessa época. Tava mas... andando. Mas já era o cara. Já era o cara. E é, é, eu sempre falo, eu quando tava dentro do ônibus lotado, também já era o cara. E tem muita gente hoje que tá numa situação em baixa, que até tá nos ouvindo aqui, que é o cara. A cara e o cara. Sim. Aí, é legal assim, gente que acredita em você quando você tá aí, na posição que você tá. Esse que é bacana. Sim. E o que, que, por exemplo, te chama atenção em alguém que você fala, tem liga aí? O tá... que, que, que é? É comunicação? É verdade? É inteligência? É visão? É o que criatividade? me chama mais atenção nas pessoas, Joel, é a lealdade, cara. É o que me chama mais atenção nas pessoas. Eu ver alguém... É... Eu não me aproximo de pessoas que eu acho que são desleais. Pessoa desleal é uma pessoa com agenda dupla, pessoa que tem segundas intenções. Uhum. Não. Assim, eu, eu gosto. Sinto verdade, sinto transparência. Eu gosto. Não é? então, e pessoas que trabalham comigo, a, 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 a característica que eu mais admiro é a lealdade. Lealdade não é o cara que trabalha na minha empresa e vai ficar trabalhando na minha empresa o resto da vida, não pode arrumar um emprego melhor. Não é disso que eu estou falando, não. Sim. Lealdade na verdade, lealdade no compromisso. Porque a gente pode ter, tem compromisso, tem que ser leal com os compromissos, tem que cumprir os compromissos. Não tem né, na frente de um jeito e por trás de outro. Hum, pessoas duas caras, pessoas que não... Ser, ser duas caras é ser desleal. Lealdade, para mim, é, é a, a característica de alguém que eu mais admiro. Caracas. E te digo mais, você que hoje está aí Também crescendo, não esperava por essa. Tua equipe está crescendo, tua equipe está avançando. Ó, eu prefiro o leal menos talentoso do que o desleal hiper talentoso. Entendeu? O leal, cara. O cara para estar tá do teu lado é gente leal, gente honesta, gente que fala a verdade, gente que não tem duas caras. Esse é o cara para estar tá do seu lado. Sim. Esse é o cara. E aí o talento vai desenvolvendo. Óbvio que tem áreas que, por exemplo, o cara é designer. O talento conta bastante. Era artístico o talento. Aí você vai ter que buscar o cara talentoso e leal. Sim. Entendeu? Mas em primeiro lugar, leal. Cara, leal em primeiro lugar. Eu quero ter gente, eu quero ter gente leal do meu lado. Sim. Agora, você quer gente leal, você tem que ser leal também. Show. Você não pode ter agenda dupla, você não pode... Tem que ser leal. O que você chama de agenda dupla? Agenda dupla é mais ou menos o seguinte. tá? É... Vamos imaginar. Eu casei contigo. Casei contigo, sou, somos um casal. Tá. Casei com você. E eu já estou aqui pensando, ó, cara, tem um plano B, você entendeu? Eu já tem um esquema aqui, pensando, você entendeu? Agenda dupla é isso. Eu já maquino o negócio, já, eu já faço uma coisa aqui com uma, com uma intenção diferente daquela que eu digo para você. Isso é agenda dupla. É o cara que trabalha na sua empresa e está falando com o teu cliente e na cabeça dele tá assim, cara, eu vou dar meu telefone para ele para fazer um frila. Entendi. Isso é uma agenda dupla. Entendi. Ele não tá alinhado com você, não tá leal com o seu interesse. Isso é uma agenda dupla. Tem problema alguém trabalhar com você e sair e trabalhar contra... Nenhum, zero. Aliás, eu estive... Cara, todo mundo que saiu, que trabalhou comigo, saiu, sai abençoado, entendeu? Mas o cara, enquanto tá com você, tem que ser leal. Tem que, tem que lutar a tua luta, tem que estar tá com, a, com, a, com a agenda alinhada com a sua agenda. Esse é o tipo de gente que eu quero tá, ter do meu lado, em qualquer área. 
E você não se associa com gente que... Eu, eu vejo você muito criterioso nas associações que você faz, né, Flávio? Tem que ser. Eventos que você... Você não está em tudo quanto é evento. Não. Não está em tudo quanto é lugar. Pô, pra, pra, pra te ver num evento, por exemplo, presencial hoje, tem muito tempo que você não vai, né? Que eu não vejo, assim, é raríssimo, né? É raríssimo, né? Não entra numa live de qualquer um, não, não tá... Não defende, não promove. Eu te vejo muito... É, acho que você é muito maduro nessa, nessa, nesse aspecto da tua imagem pessoal, assim, como empresário, né? Na live que você falou pra mim lá no Instagram, você falou do problema da foto. Lembra disso? Qual o problema da foto? Você falou assim, ó... A gente tava conversando, uhum. aí eu falei assim, não, nah, Flávio, pô, o que pode me desabonar agora? É só... No passado não tem nada, pode me desabonar e tal, né? E, por exemplo, lá na frente, no futuro, eu, eu talvez são uns erros, mas, por exemplo, vai ser muito difícil eu cometer um erro com uma esposa. Falou, né? opa, não é difícil, não. não é difícil, é fácil. Imagina você, daqui a pouco, tal, faz alguma coisa, se fina uma enrascada, tira foto tira com alguém. Foto com alguém. Isso. Aquilo foi uma das coisas que mais me marcou, assim, Sim. né? Porque eu parei, eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando qual o mecanismo que eu tenho que ter para identificar. É, você tem que se proteger sempre, cara. É muito fácil errar. Não muito é difícil fácil. acertar, Fala, é mas fácil. é muito fácil errar. Olha lá, não é difícil acertar. Não é fácil acertar e é não, muito... Não é difícil não, acertar. Não é difícil acertar, mas é muito fácil. Mas é muito fácil errar. Muito fácil errar. Em todas as áreas da vida. Então é, é muito melhor ser como na operação, para você reter na retenção, lembra? Que era preditivo? Preditivo. É muito melhor você ser preditivo e se antecipar. Lembra que eu falei que se eu precisar dizer não para uma proposta indecente de corrupção, por exemplo, se eu precisar dizer não para alguém, eu já errei. Já errei. Onde é que eu dei espaço para aquele infeliz me fazer essa proposta? Onde é que eu dei espaço? Que, que, que comportamento eu tive que deu espaço, que fez passar na cabeça dele que ele poderia me fazer uma proposta de corrupção? Eu errei. Então, eu quero estar um passo antes. É preditivo. Isso em todas as áreas, Joel. Em todas as áreas. Teu casamento. Eu te falei isso lá no, falou, na live. Falou. Né? Ah, você ficou famosinho, tá aí. As minas vão aparecer, meu amigo. Sim. Tá tudo certo. O lance é o seguinte. É isso que você quer para a tua vida, para o teu casamento? É esse exemplo que você vai querer ser para o seu filho? Aí... Cada um vive a vida do jeito que quiser. Não estou aqui para poder dizer como as pessoas devem viver a sua vida, não. Mas para quem quer ter uma família séria, tem que ter um comportamento. Tem que ter. Ou então é o seguinte, para de mentir dizendo que quer ter uma família séria. Tudo bem. Mas que quer ter, vai ter que ter um comportamento, vai ter que ter lealdade. Ah, de novo, a lealdade. Aí. Sim. A pessoa que está do seu lado. né? Tem jeito. E para muitos esse assunto é careta. Tá bom, eu sou careta, então. Eu falo de lealdade, falo de fidelidade, gosto da minha mulher, estou há 30, 30 anos com ela. Você ser careta? Tá bom, então eu sou careta. É otário o cara que não pega a corrupção? Então tá bom, eu sou otário. Então eu quero ser otário. Amo ser otário. E careta. Agora, os espertos, ah, deixa os espertos para lá, né? É. E, pô, você fala muito da tua família... É, e você preserva e protege muito os teus filhos, né? E eu acho uma atitude inteligente. Preciso até aprender com você como é que faz melhor isso. Eu não sou um cara que faço... Acho que não sou um cara que faço tão bem isso assim, né? Proteger minha família. Mas proteger em que sentido? Você tá pro, pro, proteção mesmo. Proteção de algum problema, sei lá, perigo. Físico. Segurança, você tá falando? Segurança. É. Né? Eu acho que eu posso melhorar. Tô aprendendo assim, né? Mas eu queria saber assim se você consegue... Qual é a idade dos teus, do teus filhos hoje? 20 e o mais novo é, tem 11. Ah, eu achei que eram 3. Estou viajando. Não, não, vamos lá. 21, 20 e... Ah, tá. Não, 21, 21, 20. Cada nascimento te ensinou o quê? Cada nascimento representa em uma palavra o quê para você? Cada filho. Cara... Eu curti muito meus filhos. né Curto até hoje. E eu penso que... É, eu sempre quando penso em filho e penso em família, eu penso em equipe. Para mim é como é minha primeira equipe. Se essa equipe não estiver bem, tem que estar tá bem essa equipe. E como toda equipe tem que ser bem liderada, tem que ser bem assistida, tem que ter tempo de qualidade. Equipe é assim também. Equipe de trabalho é a mesma coisa, né? Sim. Equipe. Eu penso em equipe, é uma palavra. É. Caracas, muito bem. 
E você acredita que eles vão ser teu sucessor né, nas empresas, nos não negócios? Não serão. Acredito não. Não imagino que sejam. Ele... Espero que não sejam, inclusive. Mas eles não querem. Eles querem o que eles querem. O que eu quero dizer com isso? <risos> eu, eu fomento que eles queiram fazer o que eles quiserem, entendeu? Porque o que acontece? Eu, eu, é, sucessão para mim... Você está falando de sucessão, Sim. certo? Sucessão. Aí, a sucessão ideal para mim... Depois você, depois você anota essa aí para você ver que tá. é interessante. Suce, a melhor sucessão para mim é o sucessão. Calma. A melhor sucessão para mim é... O sucessão. Sucessão. Faz, defina a sucessão aí para mim. É quem, te, quem, quem pega o bastão, quem não, assume. Não. Define mais. Mais uma chance você definir sucessão. Sucessão? Não é quem pega o bastão? Quem, quem vem depois? Também não. Não sei. Estamos ao vivo, né, cara? Estamos ao vivo. Não dá nem para te dar, um, dar uma pausa, né? Mas então, dá, 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 dá a chinela, dá 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 Não, não tem chinela. Imagina a chinela, cara. Você é um amor de pessoa, não tem chinela nenhum. Sucessão, sucesso grande, cara. <risos> cara, eu tinha pensado isso. Eu falei, eu não, eu não vou falar isso. Tu tinha pensado isso? Não tinha pensado isso. Ué, a melhor sucessão é sucessão. É o sucessão. Eu fiquei, a melhor cara... sucessão é o sucessão. Não, eu, 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 eu falei, cara, eu não vou falar isso. Mas o que, que é, é o sucessão? O, ses, o sucessão é um sucessão. sucesso grande. Ah, cara, não acredito, cara. Eu pensei essa parada. Eu falei, não, ele não tá jogando essa para mim. Mas como eu não tô jogando? Eu não tô jogando. É, o sucessão é um sucesso. A melhor sucessão é o sucessão. Em outras palavras, eu nunca penso... <risos> não, tô me sentindo muito tema, velho. <risos> em outras palavras, eu nunca penso, Joel, que meu filho tem que fazer o que eu faço. Eu penso que ele tem que ter sucesso naquilo que ele quer fazer. Ai, cacete. Entendeu? Saquei. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele faça o que quiser da vida dele com sucesso. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele tenha um sucesso grande. Ele tenha uma sucessão. Aí o que, que ele vai fazer? Não importa, cara. Eu quero ser artista plástico. Vai ser. Eu quero ajudar a preservar as baleias. Vai ser. Vai, vai trabalhar numa ONG. Você trabalhou numa ONG? Trabalhei. Começou a tua vida assim? Sim. Então, eu, eu, eu quero é, trabalhar a, ajudando meninos de rua. Vai fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer o que quer fazer. Eu penso que grande parte das empresas são sucedidas. Muitas não são bem sucedidas. Até quebram, até fracassam. Porque, primeiro, nem sempre o teu filho vai querer fazer e vai se interessar por aquilo que você quer. Nem sempre ele vai ser competente nas mesmas áreas que você é competente. Às vezes ele vai ser em outras. Perfeito. E por que impor isso? Entendeu? Então eu sempre entendi que a melhor sucessão é o sucessão. Entendeu? E eu penso que assim a liberdade... que Por isso que eu sou um cara que penso em liquidez. Penso que toda empresa ou ela quebra, uhum. ou ela é sucedida, okay. ou ela é vendida. Por isso que eu entendo que o ápice do sucesso do empreendedor é vender o seu negócio. Porque a liquidez antecipada de anos futuros a valor presente te dá liberdade para você fazer o sucessão que você quiser. Entendeu? Entendi. Assim que eu penso. Desculpa. Beleza, cara? Sucessão? Guarda essa aí. <risos> eu não esperava por essa. Já, ó, tem três que eu Você sabe que esse, esse, essa brincadeira do sucessão eu fiz? Eu fui convidado para dar uma palestra lá em Nova York para um grupo de uns 40 herdeiros de grandes fortunas, de um, de um banco de investimento, um grande banco de investimento, e é, eram uns 40, 50 herdeiros de grandes fortunas. Né? Uhum. E a, eu cheguei lá, dei bom dia para eles fiz essa pergunta. Senhores, e o papo era sobre sucessão. Certo. Por favor, defina a sucessão. É só cara de Harvard, Stanford, uhum. Oxford, grandes universidades. Defina a sucessão. Pô, todo mundo assim, né? Ah, sucessão é isso? Não, cara. Aí olhou pra cara do outro. Não, cara, gera uma puta de uma estranheza. Não, não é isso. Não é. Vai, mais uma chance. Vai lá. Não, é a pessoa dá aquela definição linda. Cara. Não, não é. Aí quando eu falei sucessão, sucesso grande, a reação deles foi muito parecida com a sua. Mas, basicamente, é... é. Esse é o dilema de muitas famílias, muitos jovens. Né? Eu penso que... Eu gosto da ideia da liberdade da pessoa poder escolher o que ela quer fazer, aprender a fazer, Sim. e por aí vai. Né? 
Quanto tempo a gente já tá aqui, cara? 1h32. Uma hora e meia. Uma hora e meia? Que Eita. isso, caraca. Que velho. isso? Caraca, meu. Vamos já indo pra. pra, pra finalmente. Você curte ler, cara? Você curte, você tá lendo o quê? Cara, não tô lendo nada nesse momento. Eu gosto de ler, sim. É, mas leio muito menos do que gostaria. Não é? Mas eu, eu leio mais de forma esporádica, porque eu sou muito mais pesquisa, é, mais, faço muito mais pesquisa sobre aquilo que eu estou vendo no momento, que eu, que eu gosto de fazer no momento. E o último documentário legal que você assistiu aí? Cara, também gostaria de assistir mais do que, do que hoje tenho assistido, mas... Essa pergunta é difícil, nem eu não, sei eu, eu o último um, documentário eu vi, legal que eu assisti. Eu, eu vi dois documentários, assim, muito, um, um foi atrás do outro. Um é, estudando sobre polarização política, que o mundo está polarizado, né? Em um todo. E, e estudando o fenômeno, como funciona esse fenômeno da polarização, a gente vê que os, as redes sociais têm um, um, uma participação muito grande nisso, porque os algoritmos te oferecem só aquilo que você quer ver. Então você sim, acaba polarizando sim. mais. Eu vi dois documentários na sequência. Uh, um, um é o, o Dilema das Redes, que, que, que fala isso com profundidade, mas tem um outro muito interessante, que era Beyond the Curve, que era, não sei como é que é em português, a tradução é Além da Curva, né? uhum. mas que era um documentário sobre grupos que acreditam que a Terra é plana. E um documentário muito interessante, porque ele mostra os bastidores de como é o processo de você acreditar em alguma coisa na internet, por mais idiota que ela seja. Uhum. Não, é? não que eu esteja dizendo que Terra Plana é alguma coisa idiota, uhum. mas não que eu não esteja dizendo também. Certo. Não é? Mas, <risos> de qualquer forma... Eu acho que eu já vi esse documento. Netflix? É, não me lembro se foi Netflix. Talvez eu, sim. É Beyond the Curve. Sensacional como é o processo, a experiência que foi feita no final, como ele termina... Uh, mas como é esse processo? Esse processo me interessa muito, porque eu gosto, me interessa muito por como as massas elas se, é, se comportam. Né? Como é esse processo de, de movimento de massa e como ele acontece, que é um fenômeno muito interessante. Então e... tá, então vou te indicar um de fenômeno de massas. Qual? Caraca, velho, dos tiranos. É, pega aí o nome. É, como ser um tirano, como liderar como um tirano, Netflix. É. Bom, como? vou ver. Esse é só de movimento. Como se tornar um tirano. Como se como tornar, se um, tornar tirano. um tirano, bacana. É sobre como que os movimentos de massa... Eles ocorrem. Ocorrem, só que na tirania, assim. Eu acho que isso tem muito a ensinar. Quem trabalha com marketing, com vendas... É, Por que que acontece? É como, como o processo de decisão ocorre como o processo de compreensão de uma ideia, por mais absurda que seja, ela ocorre, não é? Porque a gente vive esse mundo e, na minha opinião, é, não tem volta. É, esse é o um mundo que a gente vive, talvez até fique um pouco mais agravado, porque as pessoas estão tão carentes de acreditar em alguma coisa que estão dispostas a acreditar em qualquer coisa. Então, isso é um alerta para nós, para todos nós aqui, para mim, para você que está ouvindo, para todos nós, porque é, às vezes a gente acha que não está envolvido num processo de massa, mas a gente está. Uhum. Então, é muito interessante. Eu gosto muito. Vou te fazer só mais duas perguntas. Fica à vontade. Uma pergunta de curiosidade uma... e a pergunta sempre final que eu faço aqui no podcast. Qual foi... É de curiosidade. Qual foi o investimento que você fez? Até 100 reais que você acha que foi um baita de investimento que você até fez? Até 100 reais? Até 100 reais. Um grande investimento, sei lá, nos seus últimos dois anos aí. Até nos 100 dois reais. anos? É, até 100 reais. Você fala, pô, isso aqui... Até é um... 100 reais? Não lembro, cara. 100 reais é muito pouco. 100 reais, exatamente isso. Até 100 reais. reais. Investimento de alguma coisa? É porque as coisas que eu gosto custam mais caras que isso, sabe? <risos> Não, não que, não que, não que eu, assim, eu gosto de coisas simples. Por exemplo, eu vou falar um violão, mas um violão custa muito mais caro que 100 reais. Uhum. Não é? Também relógio, eu gosto, também custa mais caro que 100 reais. É, mais, é, mais, é um pouquinho mais que 100, Deixa né? Eu ver relógio. Aqui, é, coisas de 100 reais. Sabe que eu não sei, cara? 100 reais, 100, não, não sei. Não sei te responder essa pergunta. Eu... Se eu lembrar aqui até o final dessa, desse podcast, eu vou te falar. Eu vou ficar aqui pensativo. Tá bom. 
sobre esses eu, 100 eu, reais. Eu, eu vou eu, olhar até que minha conta da Amazon aqui para ver se tem alguma, alguma cola aqui que eu consiga. Né? É, geralmente a turma fala livro. Eu já fiz essa pergunta para mim e a resposta foi um apoiador não, de celular. Não, eu não queria falar cara. livro. Não queria falar livro. Você não queria é. apoiador de celular? Sim, sim. Até porque a gente tem Nossa, editora, maneirinha. produz uma série de livros. né? Aliás, Mas... fazer aqui um... Vou fazer um merchan da tua editora aqui. Conte, meu filho. Vai lá. Ontem chegou um livro aqui da Buzz, cara, de presente para mim. Qual livro? Que são 50 ideias e meia de negócios da Amazon. Não olhei ainda e vou ver. Cara, ver que se... livro, cara. Chegou? Foi ontem, Malu? Ah, Ou foi anteontem? Foi antes de ontem. Não vim ontem, né? Amanhã. Eu antes estava lá na feira em Londres comprando títulos internacionais para a gente Livraço. Amanhã eu estou indo para Florianópolis. Aliás, eu e Caio Carneiro estamos indo amanhã fazer o meio Iron Man. E aí esse vai ser o Olha livro aí. do voo. Aliás, vocês não vão estar em Florianópolis dia 28 de novembro, de maio? Vamos, correndo? vamos. Eu vou estar lá também, que eu vou estar lá palestrando no evento. Você correria 5 quilômetros para mim? <risos> me, dá, me dá uns dois dias. Eu me preparo. E, cara, como... eu estou tentando, cara, emprestar um pouco dessa corrida aí. Então... Olha, até maio acho que não. Não, né? E a 28 estamos lá, não. cara. Ah, você vai estar lá? Vou estar lá em Florianópolis. Puta, você soltou o teu microfone. <risos> Desculpa, vou estar lá em Florianópolis. E lá no um evento, se não me engano, é chamado Empreende Brasil Conference. Lá. Um evento bem bacana. O pessoal fazendo hard rock. É. Hard rock café em Florianópolis, dia 28. Então, livraço esse aí que vocês fizeram. Opa. Livraço. Livraço. E tá bonito, bem editado, bonito. Eu tô esperando... Não, olha, sem dúvida alguma, sempre que a pessoa me pergunta... Ah, tenho 3 mil reais no que investir. O pacote é livro, curso, selecionado a dedo. Porque a internet é boa, é democrática, está aí para todo mundo, isso é muito bom. Mas tem muita coisa ruim também. De gente que não tem autoridade para falar no assunto, gente que quer ficar rica ensinando como ficar rico uhum. e por aí vai. Está tudo certo, isso não está errado, todo mundo tem direito de falar o que quiser, vender o que quiser, compra quem quer, assiste quem quer. Sim. Cabe a cada um que está assistindo fazer essa curadoria e saber diferenciar. Mas livro e curso é a melhor forma do cara investir. Né? Ah, vou botar numa ação, numa, numa empresa. O cara tem 3 mil reais. Não vai fazer muita diferença ele botar numa ação numa empresa. Sim. Mas se ele investe nele, isso nada vai dar mais lucro Sim. do que ele investir nele próprio. Né? Beleza. Mas por isso que eu estou te falando, com 100 reais nos últimos dois anos, não estou lembrando aqui. Tá. Então, quando você lembrar, você me fala. Eu te falo. Aí Até eu... tentei ver uma Amazon aqui, mas. Mas. Uh, tá sem a internet aqui, não tá pegando. Eu achei que aí você ia falar, ah, tentei ver minha Amazon e as compras passam. Né? Não tem compras menos de. Nada, cara. Imagina, eu nem compro tanto. Eu não sou um... Comprar não é um esporte assim. Tão... Para mim também não é, não. É, eu, vou achar, eu, vou, eu consigo Livre. num shopping. Cara, eu vou comprar o um quê no shopping? Pois é. Livro é bacana. Livro, né? Mas assim. Flávia, a última pergunta para a gente fechar. E te agradecer sempre, pô, já de antemão foi incrível. Sempre é, né? Sempre é. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem, e essa mensagem vai ser traduzida para todo mundo do planeta, inter... do planeta Terra inteiro. 7 bilhões de pessoas. Vai chegar. Outdoor, celular, na televisão, ali no LED que passa no campo de futebol, do maior estádio do país, não sei do quê. E lá embaixo vai estar escrito assim, cara, eu, Flávio Augusto, estou mandando isso aqui para você, cara. Que mensagem seria essa? Estabilidade não existe. <risos> estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você vai morrer. Ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar muito mais próximo é, de entender a sua insignificância okay. e da sua necessidade de se conectar com algo mais que tenha mais significado. Você okay. se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer, eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que, que as pessoas têm tanto medo? 
As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque têm medo, porque não entendeu que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Uhum. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma, fase, é uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, do, o que eu vou temer? Percebe? Sim. Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tenha muito mais significado e a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, que nós estamos vivendo os nossos últimos dias. É contagem regressiva. A gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia, solto, sem estar travado. Então eu penso que por trás de estabilidade não existe, tem aí uma gama de muitas coisas, que inclusive nos, nos liberta do sistema. Né? Que o sistema tenta, tenta nos convencer que a gente tem garantias. Uhum. Não é? O fundo de garantia para o tempo de serviço que é recolhido dos funcionários é aplicado num valor que é abaixo da inflação. Que garantia é essa, meu amigo? Você entendeu? É abaixo da inflação. Historicamente, nos últimos 10 anos, rendeu menos que a inflação. Que garantia é essa? Não é verdade? Então, por aí vai. Eu, eu, essa é a mensagem. Estabilidade não existe. Daria livre, hein, Flávio? Opa! Dá livre, estabilidade não existe. Opa. Galera, esse foi mais um JJ Podcast, Flavião. Obrigado. Valeu, meu querido. Obrigado. Prazer Obrigado mais sempre uma estar vez. com você. Isso aí. Galera, então, se você gostou, comenta aqui, compartilha, manda esse podcast para mais pessoas. Se você está vendo aqui no YouTube e não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está ouvindo no Spotify, pega aqui no compartilhar e manda para mais pessoas para chegar essa mensagem incrível aqui do Flavião. Beleza, galera? Grande abraço. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Fui. Tchau.